Главная тема этого дня – теракт в Стамбуле, который произошел поздно вечером накануне. Нападавшие, предположительно причастные к запрещенной в России группировке ИГИЛ, произвели в столичном аэропорту три взрыва и вели обстрел из автоматов. Десятки погибших, несколько сотен раненых. Подробная ситуация расскажут мои московские коллеги в федеральных выпусках новостей на нашем канале. А прямо сейчас о судьбе челнинцев и жителей других городов Татарстана, оказавшихся в те роковые минуты в турецком аэропорту. Когда смертники привели в действие взрывные устройства, к приему пассажиров на борт готовился самолет, следующий в Бегишево. Среди пассажиров, ожидающих вылета в Россию, оказалось много челнинцев, ставших свидетелями теракта. Например, рейс 6789 должен был доставить в Бегишево 104 человека, в их числе депутата Малышелинского сельского поселения с семьей. Информацию о происходящем он с самого начала до настоящего времени размещает на своей странице в социальной сети ВКонтакте. На момент взрыва вчерашнего 104 пассажира рейса Стамбул-Бегишево уже прошли предполетные осмотры, находились в накопителе аэропорта. Данная часть аэропорта не пострадала, соответственно, жертв нет. По графику вылететь из Стамбула в Бегишево самолет должен был в 22.30, а первый взрыв прогремел примерно за два часа до этого. С таким же запасом времени обычно начинается регистрация на рейс. Можно сказать, что челнинцам и вообще всем, кто сегодня ночью должен был прилететь в Бегишево из Стамбула, повезло, если, конечно, не считать сорванных планов. Вылет принесли на завтра, то есть сюда пассажиры попадут в ночь с 30 июня на 1 июля, а пока их размещением на время ожидания занимаются турецкие службы. К слову, в Бегишево самолет пробудет всего полтора часа, а потом вновь отправится в Стамбул. Администрация местной воздушной гавани рассчитывает, что этот рейс с 1 июля снова будет выполняться в штатном режиме. Чего не скажешь о режиме безопасности и без того усилия. Я хотел бы в этой связи обратиться к пассажирам, чтобы они с пониманием относились к тем вещам, которые проходят на предполетный досмотр, потому что это делается только в интересах безопасности самих же пассажиров, членов экипажа и так далее. Что касается турецкого аэропорта Ататюрка, первый взрыв прогремел как раз у рамок металлоискателя. Но в Бегишево уверены в надежности и исправности всех охранных комплексов и систем предупреждения. Евгения Исаева, Дмитрий Кравченко, Эльнар Мустафин, Радиганеев, Рентовая, Набережные Челны.